Herkese merhabalar kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Şükürler olsun gene hep beraberiz. Hoş geldiniz videoya. Yine beraberiz. Bu sefer short videosu değil arkadaşlar. Bu sefer yine normal bir video ile beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün yine çok pratik bir bilgi vereceğim. Herkesin işine yarayacak. Herkesin normal tasarımlarında böyle basit tasarımlarında bile kullanacağı bir bilgi vereceğim. Ne bu bilgi? Görmüş olduğunuz gibi ekranda bir abimiz var. Spor yapıyor. Sporla uğraşıyor. Kas yapmaya çalışıyor. Helal olsun diyoruz. Geliyoruz. Bu arkadaşımızı buradan seçiyoruz. İlk olarak vereceğim bilgi. Söylemedim. Hemen söyleyeyim. Burada görmüş olduğumuz abimizin arkasına bir yazıyı nasıl yazarız? Bunu size aktaracağım. Yani nasıl yap, yaptıklarını bu arkalarda sürekli workout workout işte ne bileyim GM GM falan filan böyle yazılar akıyor. Bu tasarımları nasıl yaptıklarını size göster, göstermeye çalışacağım ve bir e, tasarımda kişinin arkasına nasıl yazı yazılır bunu göstereceğim. Temel mantığını anlatacağım. Geliyoruz arkadaşlar. Ben buradan hızlı bir seçim olması adına Object Selection Tool aracımla geliyorum buradan bu abimizi seçiyorum. Bu abimizi seçtikten sonra şurada görmüş olduğunuz gibi bir ufak ufak yerler kaldı. Bu alanları da geliyorum. Şunu birazcık büyüteyim. Bu alanları da geliyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. İstemediğim alanları yok ediyorum. Evet geliyorum. Geliyorum. Buraları kaldırıyorum. Mesela şurada bir yer kalmış. Burayı yok ediyorum. Evet. Şimdi geliyorum bakıyorum. Burada ayakkabıyı seçmemişiz. Shift'e basılı tutuyorum. Seçmek için. Çıkarmak için de alt tuşuna basılı tutuyorum. Mesela ben geldim buraya. Alt tuşuna basılı tuttum. Burada seçimi çıkarır. Ama Shift tuşuna basılı tutup seçimi yaparsam da gelir. Burayı seçer. Shift tuşuyla şu an basılı tutarak oku. Yani şu fareyi gezdiriyorum etrafında. Evet. Şu an seçimi yaptım. CTRL Hatta şu abimizin kafasını seçmemiş. Yani abimizin kafasını seçelim. Kafasını da seçelim. Evet. Abimizin saçını, kafasını, orasını, burasını seçtik. Şurayı da seçelim. Evet. CTRL, CCTRL V diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu abimizi biz buradan aldık. Şöyle tekrar bir geri geleyim. Şurayı istemiyorum. Şurayı da hemen şuradan çıkarayım. Şöyle yapalım. Tamam. CTRL, CCTRL V yapıyorum. Bakıyoruz şimdi. Evet. Abimizi plandan almış olduk. Bu üst planda kalacak arkadaşlar. Biz buraya bir yazı yazmak istiyoruz. Diyoruz. Mesela workout yazacağız. Tamam mı? Bu workout yazısını alıyorum. Buraya yazıyorum. Küçülteyim biraz da. Şu şekilde. Evet. Workout yazısı şu anda bu abimizin üst kısmında kalıyor. Bu üst kısmından bu yazıyı çıkarmak için geliyoruz. Buraya bunu arka plana atıyoruz. Sonrasında bu yazıya bir gölge denemesi yapabiliriz arkadaşlar. Geliyorum buradan. CTRL C diyorum. CTRL V diyorum. Sonrasında ilk önce şunu bir convert smart objeye çevirelim. Akıllı nesneye dönüştürelim. Sonrasında bu yazımızı geliyorum. Distort lan. Şu şekilde bu tarafa alıyorum. Sonra bu yazıyı şu şekilde bu tarafa alıyorum. Sonra perspektif aracı tıklıyorum. Şöyle bu yazıyı genişletiyorum. Şöyle alt kısımdan biraz da buradan çekip biraz da buradan çekip şöyle de düzlersek hemen hemen istediğimiz konuma getirmiş oluruz. Şuralarından da çekiyorum. Evet tamamdır. Şu an bu yazımızın gölgesi olacak. Ben buna geliyorum. Buradan color overlay diyorum. Bunu da siyah veriyorum. Buradan bunu %100 yapıp şunu da normale getiriyorum. Evet bunu buradan bu şekilde kısıyorum. Şu şekilde sonrasında geliyorum filtre. Blur. Gajin Blur'a geliyorum. Biraz daha açalım. Biraz daha. Evet. Bu şekilde onun gölgesini vermiş olduk. Hatta bu gölgeyi arkaya doğru da yapabilirdik. Şöyle şimdi ben bunu perspektifle şöyle yapacağım. Distort'a gelip ayarlarını oraya göre uyarlamaya çalışıyorum arkadaşlar şu anda. Işık mesela sol taraftaki pencereden gelirse bunlar buraya gider vesaire gibi hesaplamaları da aslında göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama şu anda ben bunu bu şekilde yapacağım. Çok Bunu mesela şu şekilde yapanlar da oluyor. Çok da hoş durduğunu düşünüyorum açıkçası. Geliyoruz buradan solid diyoruz. Kırmızı efektimizi buraya veriyoruz. Sonrasından buradan geliyoruz buraya. Ee, geliyoruz geliyoruz. Who color seçeneği. Bir dakika hemen e, bulacağız şimdi. Light and color. Evet liner burn. Şimdi bu liner burn seçeneğine geldik mi? Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde arka planı kırmızı yapmış oldu. Sonrasında geliyoruz arkadaşlar buraya. Bu abimizi tabii ki bunların üstüne atıyoruz. Sonrasında fil seçeneğine geliyorum. Fil seçeneğinden ben bunun 
fiilini kısıyorum. Sonrasında stroke tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi workout yazısı burada belirmiş oldu. Bunun da bir üst katmanını şu şekilde yaptığımız zaman o GM'lerde spor salonlarında vesaire gibi yerlerde böyle e, tasarımlara denk geldiğiniz zaman bu tasarım nasıl yapıldığı sizin de aklınıza gelmiş olacak. Yani Orada görmüş olduğunuz böyle bir spor yapan çalışan vesaire veya da bir iş yapan adam gördünüz. O adamın resminin arkasında da böyle yazılar yazılıyor. Nasıl yazılıyor? İşte böyle yazılıyor arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Adamsınız. Adamın hassısınız. Ama videoyu beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Haydi bay bay.